ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி அண்ணன் கடமையில் ஒரு ஆப் இருக்குது அந்த ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் அதில் நான் டிஎன்பிசி ரிலேட்டடான வீடியோஸ்லாம் போடுறேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ என்னோடய லிங்க் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்னை கடமை ஆப்பில் கோமலா ஸ்பேஸ் வள்ளி அப்படின்ட்டு டைப் பண்ணிங்கன்னா என்னோடய லிங்க் வரும் அதில் நீங்கள் என்ன ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நிறைய லெசன்ஸ் போட்டிருக்கேன் எம்சிக்யூவாகவும் அதுக்கப்புறம் தியரட்டிக்காகவும் போட்டிருக்கேன் அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து பிடிஎஃபாகவும் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா அந்த லெசன்ஸை டவுன்லோட் பண்ணலாம் ஆஃப்லைனில் நீங்கள் எப்படி யூடியூப்பில் பார்க்குறீங்களோ அதே மாதிரி நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ என்ன நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணால் நான் போகிற லெசன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு உடனே உடனே வரும் ஸோ பாருங்கள் ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சி டேர்டல்ஸ்னு ஒரு டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபுல்லாகவே வந்து ஆமைகளை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ எந்த மாதிரி ஆமைகள் பார்த்தீங்கன்னா கடலில் இருக்கிற அந்த ஆமைகளை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் டாப்பிக்கில் போகிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ஷேக்கா தத்தாத்ரி ஏன்னா ஸோ இந்த ஆர்டிக்கல் எழுதுறது யாருன்னா ஷேக்கா தத்தாத்ரி அவர்கள் எழுதியிருக்காரு ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அந்த வைல்ட் லைஃப் ரிலேட்டடான ஆர்டிக்கல்ஸ்லாம் எழுதியிருக்காரு அதுமாதிரி கன்சர்வேஷன் அதை எப்படி பாதுகாக்கணும் ஓகேங்களா அதுக்கேற்ற மாதிரி படமும் கூட பண்ணுவார்மா ஃபிலிம் மேக்கிங் ஓகேங்களா ஸோ சின்ன வயசுலேருந்தே அவர் வந்து இயற்கையோடு வந்து ஒரு பிணைப்பு ஏற்பட்டிருக்கு அவருக்கு வந்து இயற்கைனால் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்போ அதை பற்றி என்ன நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் எழுதவும் செஞ்சுருக்காரு ஸோ ஹீ இஸ் அன் அவார்ட் வின்னிங் வைல்ட் லைஃப் அண்ட் கன்சர்வேஷன் ஃபிலிம் மேக்கர் ஸோ அந்த வைல்ட் லைஃப் அண்ட் கன்சர்வேஷன் ஃபிலிம் மேக்கரும் அவர் வந்து அவார்டு வாங்கியிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னாங்க இவரை பற்றி நீங்கள் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த டாட் காமில் போய் பாருங்கள் ஸோ இப்போ வந்து டர்டைல்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் ஸோ டாட் சாரி டாட்டாய்ஸ் டாட்டாய்ஸ் டர்டைல்ஸ் எல்லாம் வந்து ஸோ டாட்டாய்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாலே நம்ம எங்கே எங்கெங்கெல்லாம் பார்த்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜூலெல்லாம் பார்த்துருப்போம் ஓகேங்களா இல்லை அந்த ரெப்டைல்ஸ் பார்க் இருக்கு இல்லையா அந்த ரெப்டைல் பார்க்கில் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஓகேங்களா ஸோ நிறையா பார்த்துருந்தாலுமே நம்ம வந்து இந்த மெரைன் ரிலேட்டிவ் வந்து பார்த்துருக்கவே முடியாது ஓகேங்களா ஸோ அந்த அது இந்த கடலில் கடலில் வாழற அந்த ஆமைகளெல்லாம் அதிகமாக நம்ம பார்த்துருக்க மாட்டோம் ஆனால் இந்த கடலில் வாழற ஆமைகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அது வாழ்நாள் ஃபுல்லாகவே வந்து அந்த வா அந்த கடலே தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த முட்டை இடத்துக்காக என்ன பண்ணும் இந்த கடல் ஓரத்தில் வந்து அந்த முட்டையை போட்டுட்டு அது போகும் ஓகேங்களா ஸோ நம்மளுடைய இந்தியாவில் எத்தனை ஸ்பீஷஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு வைடு பார்த்தீங்கன்னா ஏழு ஸ்பீஷஸ் இருக்காமா இந்த கடல் ஆமை வந்து ஏழு ஸ்பீஷஸ் இருக்கா அந்த ஏதாவது செவன் ஸ்பீஷஸ் ஆஃப் மெரன் ஆர் சீ டேர்டல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க உலகத்தில் இதில் அஞ்சு இந்த வகை இருக்கு இல்லையா அந்த அஞ்சு ஸ்பீஷியஸ் வந்து நம்மளுடைய இந்தியன் கோஸ்டலில் இருக்கிறாமா ஸோ இந்தியாஸ் கோஸ்டல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த பகுதி ஃபுல்லாமே வந்து இது அஞ்சு வெரைட்டிஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதில் என்னென்ன அப்படின்னு ஆலிவ் ரெட்லி ஆலிவ் ரெட்லி ஹாஃப்ஸ் பில் க்ரீன் சீ டர்டில் லாகர் ஹெட் அண்ட் லெதர் பேக் இதெல்லாமே அதை இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ மற்ற டாட்டாய்ஸாக கம்பேர் பண்ணும்பொழுது இந்த சீ டர்டில் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஹியூஜாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஈ வந்து அது வந்து ஸ்மாலஸ்ட் ஸ்பீஷஸ் அவர் சின்ன ஸ்பீஷஸாக இருந்தாலுமே இந்த ஆலிவ் ரெட்லி வந்து அதோடைய வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு கிலோகிராம் இருக்குமாம்மா முப்பத்தஞ்சு கிலோகிராம் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஃபுல்லாக வளரும்பொழுது அதோடைய வெயிட் வந்து முப்பத்தஞ்சு கிலோகிராம் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் ரொம்ப பெருசு இந்த லார்ஜஸ்ட் இந்த டர்டைல்ஸ்லேயும் ரொம்ப பெருசு எது பார்த்தீங்கன்னா லெதர் பேக் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து எவ்வளோ லென்த்தில் வந்து வளரும் பார்த்தா டூ பாயிண்ட் டூ மீட்டரில் வந்து வளருமாம்மா அதோடய வெயிட்டை பாருங்கள் செவன் ஹண்ட்ரட் கிலோகிராம் ஸோ இதெல்லாம் எப்படி ஞாபகம் வச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஆலிவ் ரெட்லி பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய வெயிட் வந்து முப்பத்தஞ்சு கிலோ ஓகேங்களா ஸோ இதில் இந்த ஆமைகளே வந்து ரொம்ப பெரிய ஆமை எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லெதர் பேக்குன்னு ஒரு ஆமை அதோடைய கிலோ கிலோகிராம் பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஹண்ட்ரட் கிலோகிராம் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் சி டர்டைல்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம ஆப்வியஸ்லி சொல்லணும் ஸோ எல்லாமே வந்து கடற்கரையில் தான் இருக்கும் ஓஷன்ஸில் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இருந்தாலும் நம்ம லேண்டுக்கும் இந்த சீக்கும் வந்து ஒரு கனெக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் எத்தனையே சொன்ன மாதிரி இதுதான் பண்ணும் ஸோ கடல்லே வாழ்ந்தாலும் அதை முட்டை போகிறதுக்காக என்ன பண்ணும் அந்த கடற்கரைக்கு வருமாம்மா அந்த லேண்டுக்கு வரும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த லேண்டுக்கு வந்து அதோடைய அந்த முட்டையெல்லாம் போட்டுட்டு போகுமா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஆஃப் த சீ டர்டில் ஸ்பீஷியஸ் மென்ஸ்
அதிகமாக காணப்படுது தென்படுதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கடலில் இருந்து என்ன பண்ணோம் அந்த லேண்டுக்கு வருது ஸோ லேண்டுக்கு வந்து அந்த குழி தோண்டி அந்த ரிமோட்டே வந்து போட்டுட்டு போகுது ஸோ அதிகமாக எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மூணு பிளேஸஸ்ல இருந்து அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதில் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஒடிசாவில் இருக்குது ஒடிசா இஸ் அ ஒன் ஆஃப் த ஒன் ஆஃப் ஒன்லி த்ரீ பிளேசஸ் இன் த வேர்ல்டு ஓகேங்களா ஸோ அந்த இடத்துல என்ன பார்த்தா மாஸ் நெஸ்டிங் நடக்குமா மாஸ்னால என்ன நிறைய ஓகேங்களா ஸோ நிறைய ஆமைகள் வந்து ஃபீமேல் இருந்த ஆமைகள் என்ன பண்ணும் ஸோ கடலில் இருந்து அந்த இடத்துக்கு வந்து முட்டை போட்டுட்டு போகுமாம்மா ஓகேங்களா ஸோ அதை வந்து என்ன சொன்னால் மாஸ் நெஸ்டிங் ஆர் அரிபதா மாஸ் நெஸ்டிங் ஆர் அரிபதா டேக்ஸ் பிளேஸ் ஓகேங்களா ஸோ இது எப்போ நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பகல் நேரமாக இல்லை நைட்டு நேரத்தில் அது நடக்கும் ஸோ கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்கலாம் ஸோ எப்போ அந்த முட்டை போடும் நைட்டு நேரத்தில் அது போடுது ஓகேங்களா ஆன் சர்டன் நைட்ஸ் ட்யூரிங் நெஸ்டிங் சீசன் ஸோ அந்த முட்டை போகிற அந்த அந்த சீசனில் வந்து போடுது ஒரு சில அந்த டோட்டல்ஸ் ஃபீமேல் டோட்டல்ஸ் கிடையாது தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபீமேல் டோட்டல்ஸ் எல்லாமே வந்து மாசாக வந்து அந்த லேண்டுக்கு வந்து முட்டை போட்டுட்டு போதாமா ஓகேங்களா ஸோ அஷ் கம் அஷோ சாமல்டைனியஸ்லி டு லே தர் எக்ஸ் ஆன் த பர்டிகுலர் பீச்சஸ் அந்த பர்டிகுலர் பீச்சஸ் ஸோ இப்போ ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்கே வந்துச்சுன்னா ஸோ அதே பர்டிகுலர் பீச்சஸ்லேயே வந்தால் என்ன பண்ணும் அது முட்டை போட்டுட்டு போகும் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இது எப்போ முட்டை போடும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆலிவ் ரெட்லி டர்டில் சொன்னோடனே அது எப்போ முட்டை போடும் பார்த்தீங்கன்னா ஜான் அண்ட் மார்ச் மந்த் தான் வருமாமா ஓகே நான் வெட்டுவி இந்த மந்த் ஆஃப் ஜான்வரி அண்ட் மார்ச்லாம் வந்து இந்த ஃபீமேல் ஆலிவ் ரெட்லீஸ்லாம் வந்து இந்த கடற்கரைக்கு வருது ஓகேங்களா ஸோ இதில் என்ன ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா அதுடைய அந்த ஃப்ளிப் ஹவுஸ்னு சொல்லுவாங்களே அது சைடில் இருக்க அந்த கை மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த ரக்கன்னு சொல்லுவாங்களே ஸோ அந்த ஆமைக்குன்னு ஒரு ரக்க மாதிரி இருக்கும் அந்த ரக்கனை பறவைக்கு தான் இருக்கும் அந்த கை மாதிரின்னு சொல்லுவாங்களே ஸோ அதை தான் ஃப்ளிப் ஹவுஸ்னு சொல்லுவாங்க அது என்ன பண்ணுவோம் இப்போ கடலில் இருக்க ஆமைன்னும் போது ஸோ நல்லா ஈ நீந்திக்கிட்டு அது மாட்டுட்டு போகும் ஸோ இந்த ஆமை வந்து முட்டை போகிறதுக்காக கடற்கரைக்கு வரும்பொழுது ஸோ தன்னைத்தானே கஷ்டப்பட்டு இழுத்துட்டு வர மாதிரி அது வருமாமா ஸோ அதாவது இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா லேண்டில் அதுக்கு வந்து நடக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் வந்து ஹாலுன்றது ஸோ அதே தன்னைத்தானே அது இழுத்துட்டு வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த பீச்சுக்கு வருது ஸோ அது என்ன பண்ணுது முட்டை போட போகுது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான அலை ஓகேங்களா ஸோ அலை அந்த பக்கத்தில் வராமல் ஹைட் ஹைடு வராத இடத்துக்கு அது வந்து ஸோ நல்லா பள்ளம் தோண்டிது இல்லை நல்லா பண்ணுற பள்ளம் தோண்டிது ஸோ அதுடைய பள்ளம் எவ்வளோ பெருசு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு டீப் இருக்குமாமா ஓகேங்களா ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு டீப் நல்லா தோண்டிடுது ஓகேங்களா ஸோ அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட நூறு முட்டை வந்து போடுதுன்னு சொல்கிறாங்க அது ஒரு ஒரு முட்டையும் அதோடைய ஷேப் பார்த்தீங்கன்னா டேபிள் டென்னிஸ் பால் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த டேபிள் டென்னிஸ் பால் அளவுக்கு அது போட்டுருது ஸோ முட்டை போட்டோடனே என்ன பண்ணுது ஸோ மண்ணால் எல்லாமே ஃபுல்லாக வந்து முடிட்டு போயிடுது நல்லா கவர் பண்ணி போயிடுது ஓகேங்களா ஸோ இதிலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ப்ரிடேட்டர்ஸ்லாம் கூட வந்து அதாவது நாய் மற்றதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணும் அதை எடுத்து முட்டை கூட சாப்பிட்ற சான்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நல்லா மூடிட்டு போகும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த சூரிய அந்த இதில் அவளே என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இன்குபேட் ஆகும் ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டு அந்த முட்டை பொறிஞ்சு வெளியே வரும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டு முட்டை போட்டோடனே என்ன ஆகும் மறுபடியும் இது வந்து கடலில் கடலில் போயிட்டு த நீந்திட்டு போயிடுது ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் இது ஸோ இந்த வேர்ல்டில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆலிவ் ரெடி டோட்டல்ஸாக என்ன பண்ணுது அந்த முட்டை போகிறதுக்காக அது வருது இல்லையா ஸோ அந்த முட்டை போட்டு எல்லாம் கவர் பண்ணிட்டு போன பிறகு அந்த முட்டையை வந்து நிறைய அந்த டாகு ஓகேங்களா ஸோ பன்றி கூடம் பிக்லாம் கூட அதை என்ன பண்ணுது அந்த பள்ளத்தை தோண்டி அதை வந்து அந்த முட்டையை எடுத்து சாப்பிட்டுதாம்மா ஈவன் மனுஷங்க கூட அந்த இடத்த வந்து ட்ரேஸ் பண்ணி ஆமையுடைய அந்த தடம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது வந்து ஆமை வந்து முட்டை போட்டு போயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தடத்தை ட்ரேஸ் பண்ணி அந்த முட்டையெல்லாம் எடுத்து சாப்பிட்றாங்களாம்மா ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி நிறைய நடக்கும் இந்த முட்டை வந்து எப்போ பொறிஞ்சு வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி அஞ்சு டு ப நா அறுபது சாரி நாற்பத்தி அஞ்சு டு அறுபது நாள் வரைக்கும் வந்து அது வந்து அந்த முட்டை வந்து பொறிகிற காலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த முட்டை வந்து அந்த பொறிஞ்சு வருது இல்லையா டக்குன்னு அது ஓப்பன் ஆகும் அதை வந்து லெதரி எக்ஷில்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அது எப்படி அதே பொறிஞ்சு வரும் பார்த்தீங்கன்னா அதுடைய வாயில் ஸ்னவுட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதில் வாயில் வந்து குட்டி குட்டி பல் மாதிரி இருக்குமாமா ரேஸ் அப்ளேட் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை வச்சு அதை கடிச்சிட்டு வெளியே வந்துதாமா அது வெளியே அந்த மண்ணுக்குள்ளே பூந்து வெளியே வந்தோடனே முதல்ல என்ன பண்ணால் கட கட கடன்னு அந்த கடலுக்கு ஓடிடுமாமா ஓகேங்
ஓகேங்களா இது வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்குது ஓகேங்களா அதாவது இருபத்தி ஏழு டு இருபத்தி எட்டு அந்த டிகிரி செல்சியஸில் அந்த ஹேச்சிங் நடந்துச்சுன்னா எக்கு வந்து டெவலப் ஆச்சு அந்த ஹேச்சிங் நடந்துச்சுன்னா அது வந்து என்னவா இருக்குமா மேல் ஹேச்சிங்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடியூஸ் தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸில் ஃபீமேல் ஹேச்சிங்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடியூஸ் இதுவே ரெண்டுமே இருபத்தி ஒன்பது டு முப்பது அந்த ரெண்டு அந்த ரேஞ்சில் இருக்கும்போது அது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா மேல் அண்ட் ஃபீமேலை வந்து சொல்லுவாங்களாம்மா ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைனி அந்த ஹேச்லிங் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த குட்டி குட்டி ஆமைகளாக என்ன பண்ணுது அந்த கடற்கரைக்கு ஓடுது இல்லையா ஸோ அப்படி ஓடும் பொழுதும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரிடேட்டர்ஸால் அதை வந்து சாப்பிடக்கூட நேரிடும்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கான முக்கியமான காரணம்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா இருபது கிராம் கிட்ட தான் இருக்குமாம்மா அவ்வளோ பெரிய ஆமை அதோடைய குட்டிகள் எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னா இருபது கிராம் தான் இருக்குமா அது அந்த குஞ்சு பிரித்து வெளியே வரும்பொழுது ஓகேங்களா அப்போ டுவெண்ட்டி கிராம் சீச்சு ஸோ அப்படி கடற்கரைக்கு போகும்போது அந்த நேரத்துலேயும் அந்த சீக்கு போகும்போது என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா அந்த நண்டுலாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ கிராப்ஸ் இல்லை மற்ற பறவைகள் ஸோ அதனால் வந்து அதை சாப்பிட்ருவோன்னு சொல்கிறாங்க அந்த தண்ணிக்குள்ளே போகிறதுக்குள்ளே ஏதோ மேலே அந்த பருந்தோ ஏதோ ஒரு பறவையை வந்து அந்த குட்டி குட்டி அந்த ஆமையை வந்து அதை சாப்பிட நேரிடும் இல்லை பேர்ட்ஸு கிராப்ஸ் இதெல்லாமே வந்து அதை சாப்பிட நேரம் சொல்லுவாங்க இன்கேஸ் அப்படியும் தண்ணிக்குள்ளே போன பொருள் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணிக்குள்ளேயும் நிறைய உயிர் வாழ்வுகள் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது கூட இதை சாப்பிட்றதுக்கு சான்சஸ் உண்டு ப்ரெடிட்டர்ஸ் அதை வந்து சாப்பிட்றதுக்கு உண்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ கொஞ்ச நாள் அது இன்னும் நல்லா வளர்ந்த வளரும் போது அது என்ன ஓகே பெருசாக இருக்குது சாப்பிட முடியாதுன்னு இது பண்ணாலும் குட்டி குட்டியாக இருக்கும்போது அதை வந்து சாப்பிட நேரிடும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சயின்டிஸ்டுடைய கணிப்புப்படி என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆயிரம் அந்த குஞ்சு பொறிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை ஒன்று தான் வந்து அடல்ட்டாக ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இன்ஃபேக்ட் சயின்டிஸ்ட் எஸ்டிமேட் தட் ஒன்லி ஒன் இன் எவ்ரி தௌசண்ட் ஹேச்லிங்ஸ் விக்கம் அண்ட் அடல்ட்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறமே பார்த்தீங்கன்னா அது சர்வை பண்ணுறது தான் ஸோ அதுக்கப்புறமேட்டு ஒரு பெரிய ஃபீமேல் டொட்டலாக வந்து மாறுது ஓகேங்களா ஸோ மெனி இயர்ஸ் ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு இதில் இருந்து ஏதாவது ஒன்று தப்பிச்சு ஒரு பெரிய ஃபீமேல் டொட்டலாக மாறுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அது என்ன பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் அது எங்கே அந்த அதுடைய அம்மா வந்து அதுடைய அந்த முட்டையை வந்து போட்டுட்டு அது வந்து எங்கே ஹேட்ச் ஆகிடுச்சோ அதே இடத்துக்கு எக்ஸாக்டாக அதே இடத்துக்கு அந்த ஆமை வந்து அதுடைய முட்டையை போகிறதுக்கு வருமாமா ஓகேங்களா இதுவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது ஸோ அது எங்கே பிறந்துச்சோ அதே இடத்துல அது என்ன ஆகுது அந்த அதுடைய முட்டையை வந்து போகிறதுக்கு அது வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுமாரி நிறைய மிஸ்ட்ரீஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டு எப்படி அந்த சின்ன வயசில் நமக்கு நமக்கே ஞாபகம் இருக்காது அது எந்த இடத்துலன்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஒரு குட்டியாக இருக்கும்பொழுதே அந்த இடத்துல தான் வந்து முட்டை போட்டு அதுலேருந்து நம்ம வந்தோம் ஓகேங்களா ஸோ தன்னுடைய அம்மா இதுலேருந்து முட்டையிலேருந்து நம்ம வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே இடத்துக்கு போய் அந்த இடத்துல போய் முட்டை போடுவோம் அதே பீச்சில் போயிட்டு ஓகேங்களா ஸோ அப்போ அதோடைய வேலை எப்படி அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுதுன்னு இன்னமும் அதை கண்டுபிடிக்க முடியலையாமா ஸோ இவ்வளோ வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இந்த ஆமைகளாம் வந்து சர்வை பண்ணி சர்வை பண்ணி அப்படி ஒரு ஆமைகளாக வந்து டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மனிதர்களுடைய ஆக்டிவிட்டீஸும் வந்து அதுக்கு வந்து அழிவுக்கு நேரிடுன்னு தான் சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நமக்கு நிறையா டெக்னாலஜிஸ்லாம் வந்துச்சு இல்லையா ஸோ அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஸோ அந்த ஆமையுடைய கறி ஆமை முட்டை அதெல்லாம் கூட நம்ம சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறோம் அது மாரி நம்ம ஃபிஷ் பிடிக்க போகிறாங்க மீன் பிடிக்க போகிறாங்க இல்லையா ஸோ அந்த போட்டில் போகும்போது அந்த வலையில் மீன் பிடிக்கிற அந்த வலையில் ஆமை வந்து மாட்டிக்குது ஸோ அப்போ ஆமை மாட்டினோடனே அதுலேயும் வந்து அந்த ட்ராப் அதுக்குள்ளேயும் அதை வந்துடுது இல்லையா ஸோ அதனாலே அழிவு நேரிடுதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நம்ம நிறைய பொல்யூஷன்ஸ் ஓகேங்களா நிறைய வந்து அந்த சி சி பொல்யூஷன் வந்து ஏற்படுறோம் இப்போ ஆயில் ஸ்பில்லாம் ஆச்சுன்னா ஸோ அதுவும் வந்து பாதிப்பு ஏற்படும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ பிளாஸ்டிக்ஸை வந்து அதுவும் வந்து எனக்கு ஓஷனில் போகுது ஸோ அதனாலேயும் வந்து பாதிப்பு ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா நிறைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆக்டிவிட்டீஸும் வந்து இந்த பாதிப்பு ஏற்படுது ஓகேங்களா ஸோ இப்படி எல்லாமே சர்வை பண்ணிட்டு தான் வருது ஸோ இதுக்காக நம்ம என்னென்னு பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா பொல்யூஷன் நம்ம எதுவும் பண்ணக்கூடாது ஸோ நம்மளால் முடிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா பொல்யூஷன் பண்ணாமல் இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ நிறைய வந்து இந்த பிளாஸ்டிக் எல்லாமே வந்து எங்கெங்கே இது எப்படி எடுக்கிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மறுசுழற்சிக்கு நம்ம கொண்டு போகணும் ஓகே ஸோ அதனால் அந்த இதில் வந்து இந்த அழிவில் வந்து நம்ம தான் மிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இதுக்கான இந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ராசரிஸ்லாம் பார்த்துக்கோங்க
ஃபேசினேட்டிங்னு அட்ராக்டிங் கிரேட்லி டீகேட்னால் பத்து வருஷம் எ பீரியட் ஆஃப் டென் இயர்ஸ் தான் டீகேட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஆல் த ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ இப்போத்திக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சீ டர்டைல்ஸை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்துருக்கோம் இதில் வந்து நமக்கு எப்படி ஃப்யூச்சரில் கேட்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சீ டர்டைல்ஸ் உடைய அந்த ஆர்டிக்கல் எழுதுறது யார் ஓகேங்களா அந்த சீ டர்டைல்ஸை வந்து அந்த ஆலிவ் ரெட்லி பற்றி தான் அதிகமாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் ஓகேங்களா ஸோ அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சின்னா என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னை அன்னை கடமையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நான் அதில் நிறைய லெசன்ஸ் போட்டிருக்கேன் இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா முன்னூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் ஓகேங்களா ஸோ முன்னூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு வீடியோஸும் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷுடைய கிராமர்ஸ் அதில் இருக்குது அதுமாதிரி ஹிஸ்ட்ரி வீடியோஸ் நிறையவே இருக்குது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நிறையா ஈவன் ஒரு ஒரு நாளைக்கும் நான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் போட்டிருக்கேன் ஸோ என்ன அதில் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் எப்படி இதில் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி ஸோ தேங்க்யூ நன்